Το πλήσιμο των χεριών είναι ένα βασικό μέτρο προσωπική υγιεινή και ένα εύκολο τρόπο να περιορίσουμε την μετάδοση μικροβιών και ασθενειών. Παρ' όλα αυτά, πριν από περίπου δύο αιώνε, το πλήσιμο των χεριών ήταν μια αμφιλεγόμενη ιατρική συμβουλή. Ποιο ήταν όμω αυτό που το ανακάλυψε και πάλεψε για την καθιέρωσή του παρά τον πόλεμο που δέχθηκε. Ο Ιγνά Σέμελβάη γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1818 στη Βουδαπέστη τη Αυστρογγρική Αυτοκρατορία. Ήταν το πέμπτο από τα δέκα παιδιά του επιχειρηματία Τζόζεφ Σέμελβάη και τη Τερέα Μίλλερ. Ο Ιγνά ξεκίνησε να σπουδάζει νομικά το 1837, αλλά το επόμενο έτο μετεπίδησε στην ιατρική. Το 1844 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα ιατρική από το Πανεπιστήμιο τη Βιέννη. Αρχικά, Επιχείρησε να βρει θέση σε κλινική εσωτερική ιατρική, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι στράφηκε στη μευτική. Τον Ιούλιο του 1846 διορίστηκε ω βοηθό του καθηγητή Γιώχαν Κλάιν στην πρώτη μευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βιέννη. Οι αρμοδιότητέ του ήταν να εξετάζει ασθενεί κάθε πρωί, να επιβλέπει δύσκολου τοκετού, να διδάσκει μαθητέ μευτική και να κρατάει αρχεία. Εκείνη την εποχή υπήρχαν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδρύματα Μητρότητα με σκοπό την αντιμετώπιση τη βρεφοκτονία νόθων παιδιών. Δημιουργήθηκαν ω δωρεάν ιδρύματα και προσφέρθηκαν να φροντίσουν τα βρέφη, γεγονό που τα έκανε ελκυστικά για τι μη προνομιούχε γυναίκε, συμπεριλαμβανομένων και τον Ιερόδουλο. Σε αντάλλαγμα για τι δωρεάν υπηρεσίε, οι γυναίκε θα ήταν υποκείμενα για την εκπαίδευση γιατρών και μεών. Ο μεγαλύτερο κίνδυνο για τι γυναίκε μετά από το κετό ή αποβολή ήταν ο επιλόχιο πυρετό. Μια νοσοκομιακή λίμωξη που ξεκινά από τα γενετικά όργανα ως μόλυνση και εξαπλώνεται στον οργανισμό. Το Γενικό Νοσοκομείο Βιέννης διέθετε δύο μευτικές κλινικές. Η πρώτη κλινική είχε μέσο όρο θνησιμότητας γύρω στο 10% εξαιτίας του επιλόχιου πυρετού. Η δεύτερη κλινική είχε πολύ χαμηλότερο αντίστοιχο μέσο όρο, κάτω του 4% και τα ποσοστά ήταν ευρέως γνωστά στον κόσμο. Οι εισαγωγές στις δύο κλινικές γίνονταν σε ένα μέρε. Αλλά οι γυναίκε παρακαλούσαν να εισαχθούν στη δεύτερη κλινική εξαιτία τη κακή φήμη τη πρώτη. Ο Σέμελ Βάι περιέγραψε σκηνέ απελπισμένων γυναικών, οι οποίε παρακαλούσαν αγωνατιστέ να μην τι βάλουν στην πρώτη κλινική. Μερικέ προτιμούσαν να γεννήσουν στον δρόμο, παριστάνοντα ότι τάχα γέννησαν καθοδόν για το νοσοκομείο, ώστε να κρατήσουν τα προνόμια παιδική μέρημνα δίχω να εισαχθούν στη συγκεκριμένη κλινική. Ο ίδιο αδυνατούσε να εξηγήσει πόσο ο επιλόχιο πυρετό ήταν σπάνιο στι γυναίκε που γεννούσαν στον δρόμο. Μου φαινόταν λογικό οι ασθενεί που γεννούσαν στον δρόμο να αρρώστεναν τουλάχιστον το ίδιο με αυτέ που γεννούσαν στην κλινική. Τι άραγε προστάτευε αυτέ που γεννούσαν εκτό κλινική από αυτέ τι άγνωστε καταστροφικέ ενδυμικέ επιρροέ. Οι δύο κλινικέ χρησιμοποιούσαν τι ίδιε πρακτικέ και διέθεταν το ίδιο κλίμα. Ενώ ούτε ο συνοστισμό έπαιζε κάποιο ρόλο, μια και η δεύτερη κλινική ήταν πάντοτε πιο γεμάτη. Η μόνη σημαντική διαφορά ήταν τα άτομα που εργάζονταν σε αυτέ. Η πρώτη κλινική λειτουργούσε για την εκπαίδευση φοιτητών ιατρική, ενώ η δεύτερη για την εκπαίδευση μόνο μεών. Ο Σέμελ Βάι ήταν πολύ προβληματισμένο που η πρώτη κλινική του είχε τόσο υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητα λόγω του επιλόχιου πυρετού. Όπω αργότερα ομολόγησε, με έκανε τόσο δυστυχισμένο. Που η ζωή μου έμοιαζε άχρηστη. Η απογοήτευσή του ήταν τόσο μεγάλη που τον Μάρτιο του 1847 πήρε δύο εβδομάδε άδεια και έφυγε για τη Βενετία, ώστε να ξεφύγει για λίγο από του θανάτου στην κλινική. Όταν επέστρεψε, ήρθε αντιμέτωπο με ένα δυσάρεστο γεγονό, που όμω έμελε να αποτελέσει τη λύση στο γρίφο που τον βασάνιζε. Ο καλό του φίλο και συνάδελφο Γιάκοπ Κολέτσκα τρυπήθηκε κατά λάθο με έναν ιστέρι ενό φοιτητή. Την ώρα που πραγματοποιούσε μια μεταθανάτη εξέταση και πέθανε. Η αυτοψία του Κολέτσκα έδειξε μια παθολογία παρόμοια με αυτή των γυναικών που πέθαναν από επιλόχιο πυρετό. Ο Σέμελ Βάι αμέσω πρότεινε τη σύνδεση μεταξύ τη πτωματική μόλυνση και του επιλόχιου πυρετού. Υποστήριξε ότι οι γιατροί και οι φοιτητέ ιατρική κουβαλούσαν σωματίδια πτώματο, όπω τα ονόμασε, από τον χώρο που έκαναν αυτοψίε στι ασθενεί που εξέταζαν στην πρώτη κλινική. Αυτό εξηγούσε γιατί οι ΜΕΕ και οι μαθήτριέ του στην δεύτερη κλινική είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά θνησιμότητα, επειδή δεν εμπλέκονταν σε αυτοψίε ούτε είχαν επαφή με πτώματα. Η μικροβιακή θεωρία τη νόσου δεν είχε γίνει ακόμα αποδεκτή στη Βιέννη. Έτσι, ο Σέμελβαϊ συμπέρανε ότι κάποιο μέχρι τότε άγνωστο πτωματικό υλικό δημιουργούσε τον επιλόχιο πυρετό. 
καθιέρωσε μια πολιτική χρήση διαλύματο χλωριωμένου ασβέστη για τον πλήσιμο των χεριών μεταξύ των εργασιών νεκροψία και τη εξέταση των ασθενών. Αυτό το έκανε επειδή διαπίστωσε ότι αυτό το χλωριούχο διάλειμμα λειτουργούσε καλύτερα για να αφαιρέσει τη σάπια μυρωδιά του μολυσμένου ιστού αυτοψία και έτσι ίσω κατέστρεφε τον αιτιολογικό δηλητηριώδη ή μολυσματικό πτωματικό παράγοντα που υποθετικά μεταδίδεται από αυτό το υλικό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το ποσοστό θνησιμότητα στην πρώτη κλινική μειώθηκε κατά 90% και έγινε συγκρίσιμο με αυτό τη δεύτερη κλινική. Τον Απρίλιο του 1847 το ποσοστό θνησιμότητα ήταν 18,3%. Μετά την καθιέρωση του πλησίματο χεριών στα μέσα Μαου, τα ποσοστά ήταν τα εξή: 2,2 τον Ιούνιο, 1,2 τον Ιούλιο και 1,9 τον Αύγουστο. Επιπλέον, το ποσοστό θνησιμότητα ήταν μηδενικό σε δύο μήνε τη χρονιά μετά από αυτή την ανακάλυψη. Παρά τα εντυπωσιακά δεδομένα, η υπόθεση ότι η μοναδική λύση για την ασθένεια ήταν η καθαριότητα σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκε, απορρίφθηκε ή γελιοποιήθηκε. Οι παρατηρήσει του Σέμελβαη έρχονταν σε αντίθεση με τι καθιερωμένε επιστημονικέ και ιατρικέ απόψει τη εποχή. Η θεωρία των ασθενειών βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη θεωρία τη χημοπαθολογία. Γνωστή και ω Θεωρία των Τεσσάρων Χυμών. Η θεωρία διατυπώθηκε και διαδόθηκε από τον Ιπποκράτη και του εκπροσώπου τη σχολή του και βασιζόταν στη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων του Εμπεδοκλή. Βάσει αυτή, στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν τέσσερι χυμοί: αίμα, φλέγμα, ξανθή χολή, μέλανα χολή, και κάθε χυμό είχε ένα ποιοτικό γνώρισμα: θερμό, ψυχρό, ξηρό και υγρό. Που αντιστοιχούσε σε ένα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία του σύμπαντο. Το κύριο συστατικό τη υγεία αποτελούσε η ευκρασία, δηλαδή η ισορροπημένη αναλογία των τεσσάρων χυμών. Αντίθετα, η ανατροπή αυτή τη ισορροπία, δυσκρασία, οδηγεί στην εκδήλωση διαφόρων νόσων. Τα ιατρικά κείμενα τη εποχή τόνιζαν ότι κάθε περίπτωση ασθένεια ήταν μοναδική, ω αποτέλεσμα προσωπική ανισορροπία και η κύρια δυσκολία των γιατρών. Ήταν να καθορίσουν με ακρίβεια την κατάσταση κάθε ασθενού ξεχωριστά. Γιατί όμω η πλειοψηφία τη επιστημονική κοινότητα δεν δέχτηκε τη θεωρία του Σέμελβαη, Πρώτον, τα ευρήματα από τι αυτοψίε νεκρών γυναικών έδειξαν ένα συγκεχημένο πλήθο σωματικών σημαδιών, τα οποία τόνιζαν την πεποίθηση ότι ο επιλόχιο πυρετό δεν ήταν μία, αλλά πολλέ διαφορετικέ μη αναγνωρισμένε ασθένειε. Ένα δεύτερο λόγο είναι η ψυχολογική τάση της προσκόλλησης σε απαξιωμένες πεπιθήσεις. Όπως λένε και ορισμένοι ιστορικοί της επιστήμης, η αντίσταση στις συνεισφορές αφανών επιστημόνων είναι συνηθισμένη και αποτελεί το ισχυρότερο εμπόδιο στην επιστημονική πρόοδο. Τρίτον, κάποιοι γιατροί προσβλήθηκαν στην πρόταση να πλένουν τα χέρια τους, πιστεύοντας ότι η κοινωνική τους θέση δεν συνάδει με την ιδέα ότι τα χέρια τους θα μπορούσαν να είναι ακάθαρτα. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Σέμελβαης δεν είχαν επιστημονική εξήγηση εκείνη την εποχή. Αυτό έγινε δυνατό μόνο στις δεκαετίες του 1860 και του 1870, όταν ο Λουί Παστέρ, ο Τζόσεφ Λίστερ και άλλοι ανέπτυξαν περαιτέρω τη μικροβιακή θεωρία της νόσου. Κατά τη διάρκεια του 1848, ο Σέμελβαης διεύρυνε το εύρος του πρωτοκόλου πλήσης του για να συμπεριλάβει όλα τα εργαλεία που έρχονταν σε επαφή με ασθενείς κατά τον τοκετό, και χρησιμοποίησε χρονοδιαγράμματα ποσοστών θνησιμότητα για να τεκμηριώσει την επιτυχία του στην ουσιαστική εξάλληψη του επιλόχιου πυρετού από την πτέρυγα του νοσοκομείου. Προ τα τέλη του 1847, οι αναφορέ για το έργο του Σέμελβαη άρχισαν να διαδίδονται στην Ευρώπη. Ο ίδιο και οι μαθητέ του έγραψαν επιστολέ στου διευθυντέ πολλών διακεκριμένων μευτικών κλινικών, περιγράφοντα τι πρόσφατε παρατηρήσει του. Το Δεκέμβριο του 1847. Η ανακάλυψή του ανακοινώθηκε για πρώτη φορά σε ένα μεγάλο ιατρικό περιοδικό τη Βιέννη, ενώ το 1848 διάφοροι μαθητέ του έκαναν σχετικέ δημοσιεύσει σε αγγλικά και γαλλικά περιοδικά. Καθώ τα νέα για τη δραματική μείωση των ποσοστών θνησιμότητα στη Βιέννη κυκλοφορούσαν σε όλη την Ευρώπη, ο Σέμελβαη περίμενε ότι οι πλήσει με χλώριο θα υιοθετούνταν ευρέω, σώζοντα δεκάδε χιλιάδε ζωέ. Όμω οι πρώτε αντιδράσει δεν ήταν αυτέ που ανέμενε. Οι περισσότεροι γιατροί αρνούνταν να τι δεχθούν, ενώ κάποιοι άλλοι παρερμήνευσαν του ισχυρισμού του. Αυτό συνέβη εν μέρη διότι ο ίδιο δεν είχε δημοσιεύσει τη δουλειά του και το έργο του ήταν γνωστό μόνο από εκθέσει συναδέλφων και μαθητών του. Η παράληψη ή άρνηση του Σέμελβαη να κοινοποιήσει τη μέθοδό του επισήμω στου ιατρικού κύκλου τη Βιέννη 
ή να τη δημοσιεύσει εγγράφο, ήταν ένα σημαντικό παράγοντα που ζημίωσε την ευρεία αποδοχή τη. Το 1848, μια σειρά από ταραχώδει επαναστάσει σάρωσε την Ευρώπη. Τον Μάρτιο, στη Βιέννη, φοιτητέ και εργαζόμενοι διαδήλωσαν υπέρ των αυξημένων πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ενώ την ίδια στιγμή στην Ουγγαρία, διαδηλώσει και εξεγέρσει οδήγησαν στην Ουγγρική Επανάσταση του 1848 εναντίον των Αυσβούργων τη Αυτοκρατορία. Ο Ουγγρική καταγωγή Σέμελβαϊ δεν φαίνεται να συμμετείχε προσωπικά στα γεγονότα, αν και πιθανότατα έβλεπε συμπαθητικά την πλευρά των διαδηλωτών. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική αναταραχή επηρέασε αρνητικά την καριέρα του. Ο ανώτερό του, Γιώχαν Κλάιν, ήταν ένα συντηρητικό Αυστριακό που δεν έβλεπε με καλό μάτι τα κινήματα ανεξαρτησία και τι επαναστάσει και πιθανότατα δεν εμπιστευόταν το Σέμελβαϊ. Γι' αυτό, όταν η θητεία του Σέμελβαϊ στη θέση του βοηθού στην πρώτη κλινική κόντευε να λήξει, ο Κλάιν προώθησε έναν άλλον υποψήφιο, τον Καρλ Μπράουν, για τη θέση του και τον επέλεξε αντί του Σέμελβαϊ παρά την αντίθεση τη συντριπτική πλειοψηφία τη ιατρική σχολή. Έτσι, ο Σέμελβαϊ υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την νοευτική κλινική με τη λήξη τη θητεία του στι 20 Μαρτίου του 1849. Την ημέρα που έλυγε η θητεία του, ο Σέμελ Βάι ζήτησε από τι αρχέ τη Βιέννη να του δοθεί θέση διδάσκοντα μευτική. Αρχικά, η αίτησή του δεν έγινε δεκτή εξαιτία τη αντίθεση του Κλάιν. Μετά από νέα αίτηση και αναμονή 18 μηνών, ο Σέμελ Βάι τελικά διορίστηκε ω διδάσκοντα θεωρητική μευτική. Βέβαια, η όρη τη θέση ήταν απαράδεκτη για καθηγητή, μια και δεν είχε πρόσβαση σε πτώματα, αλλά μπορούσε μόνο να διδάξει στου μαθητέ του χρησιμοποιώντα δερμάτινε κούκλε. Λίγε μέρε μετά τον διορισμό του, ο Σέμελ Βάι έφυγε ξαφνικά από τη Βιέννη χωρί καν να χαιρετήσει του συναδέλφου και μαθητέ του. Ο ίδιο δήλωσε ότι έφυγε διότι δεν ήταν σε θέση να υπομείνει περαιτέρω απογοητεύσει από το ιατρικό κατεστημένο τη Βιέννη. Στα τέλη του 1850, ο Σέμελ Βάι έφτασε στη Βουδαπέστη, η οποία ακόμα μετρούσε τι πληγέ τη από την κατάπνιξη τη επανάσταση από τα Αυστριακά στρατεύματα. Τον Μάιο του 1851. Ανέλαβε την σχετικά ασήμαντη και απλήρωτη θέση του επικεφαλή γιατρού τη μευτική πτέρυγα του μικρού νοσοκομείου Σεντ Ρόκου. Όταν ανέλαβε ο Σέμελβαϊ, ο επιλόχιο πυρετό βρισκόταν σε έξαρση στην κλινική και προκαλούσε πολλέ απώλειε. Όμω, υπό την διοίκησή του, ουσιαστικά εξαλείφθηκε η ασθένεια. Κατά την περίοδο 1851-1855, μόνο 8 ασθενεί πέθαναν από επιλόχιο πυρετό σε σύνολο 933 γεννήσεων. Δηλαδή, ποσοστό τη τάξεω του 0,85%. Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, οι ιδέε του δεν έγιναν αποδεκτέ από του άλλου μευτήρε τη Βουδαπέστη. Οι περισσότεροι, όπω ο καθηγητή μευτική του Πανεπιστημίου τη Βουδαπέστη, Φλωριάν Μπέρλι, συνέχιζαν να πιστεύουν ότι ο επιλόχιο πυρετό οφειλόταν σε ακαθαρσία του εντέρου και έτσι προχωρούσαν σε εκαθάριση αυτού που ήταν η προτιμόμενη θεραπεία. Μετά τον θάνατο του Μπέρλι το 1854, ο Σέμελ Βάι έκανε αίτηση για τη θέση του. Αρχικά, οι συνάδελφοί του ψήφισαν τον Καρλ Μπράουν, το άτομο που είχε πάρει τη θέση του Σέμελ Βάι στη Βιέννη. Όμω, οι αρχέ τη Βιέννη ανέτρεψαν την απόφαση και τοποθέτησαν τον Σέμελ Βάι επειδή ο Μπράουν δεν μιλούσε ουγγρικά. Ω καθηγητή μευτική, ο Σέμελ Βάι καθιέρωσε τι πλήσει με χλώριο στην κλινική του πανεπιστημίου και τα αποτελέσματα για άλλη μία φορά ήταν εντυπωσιακά. Το 1857. Αρνήθηκε μία προσφορά καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Ζερίχη, ενώ το ίδιο έτο παντρεύτηκε τη Μαρία Βέιντενχόφερ, κόρη ενό επιτυχημένου εμπόρου τη πόλη, με την οποία έκανε πέντε παιδιά. Το 1858, ο Σέμελ Βάι έγραψε το πρώτο του δοκίμιο με τίτλο Η αιτιολογία του επιλόχιου πυρετού, ενώ δύο χρόνια μετά δημοσίευσε ένα δεύτερο υπό το όνομα Η διαφορά στη γνώμη μεταξύ εμού και των Άγγλων ιατρών σχετικά με τον επιλόχιο πυρετό. Το 1861 εξέδωσε το κύριο έργο του με τίτλο «Η αιτιολογία, η έννοια και η πρόληψη του επιλόχιου πυρετού», στο οποίο δήλωνε τη θλίψη του για την αργή υιοθέτηση και αρνητική κριτική των ιδεών του. Η δημοσίευση του βιβλίου του δεν άλλαξε τα ως τότε δεδομένα. Τα μεγαλύτερα ιατρικά ονόματα της εποχής συνέχιζαν να απορρίπτουν τις ιδέες του και ο ίδιος άρχισε να επηρεάζεται. Ξεκινώντα το 1861, ο Σέμελ Βαϊς άρχισε να υποφέρει από διάφορε νευρικέ παθήσει. Έπασχε από βαριά κατάθλιψη και έγινε αφηρημένο. Γύριζε κάθε συζήτηση στο θέμα του επιλόχιου πυρετού. Μετά από μια σειρά από δυσμενεί κριτικέ για το βιβλίο του, 
ο Σέμελ Βάις επιτέθηκε εναντίον των επικριτών του σε μια σειρά ανοιχτών επιστολών. Ήταν γεμάτες πικρία, απόγνωση και μανία, καταγγέλλοντάς τους ως ανεύθυνους δολοφόνους και αδαείς. Στα μέσα του 1865, η δημόσια συμπεριφορά του έγινε κατάλληλη και ντροπιαστική για τους συνεργάτες του. Επίσης, άρχισε να πίνει υπερβολικά και να περνάει σταδιακά περισσότερο χρόνο μακριά από την οικογένειά του. Όλοι άρχισαν να πιστεύουν ότι ο Σέμελ Βάις έχανε το μυαλό του. Η ταλαιπωρία του αποτέλεσε αντικείμενο συζήτηση, αν και η ακριβή φύση του δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Σύμφωνα με ένα βιογράφο του, τον Κόντελ Κάρτερ, μπορεί να ήταν η νόσο του Αλτσχάιμερ, ένα τύπο άνοια που σχετίζεται με ταχεία γνωστική έκπτωση και αλλαγέ στη διάθεση. Μία άλλη πιθανότητα ήταν να είχε σύμφυλη τρίτου σταδίου, μία τότε κοινή ασθένεια των μευτήρων που εξέταζαν χιλιάδε γυναίκε σε δωρεάν ιδρύματα, ή μπορεί να ήταν συναισθηματική εξάντληση από υπερβολική εργασία και στρε. Το καλοκαίρι του 1865, ένα γνωστό συνάδελφό του, ο Γιάννο Μπαλάσα, έγραψε ένα έγγραφο που παρέπεμπε το Σέμελ Βαϊ σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Στι 30 Ιουλίου, ο Φέρδιναντ Ρίτερ Φον Χίμπρα, εκδότη του ιατρικού περιοδικού που ανακοίνωσε πρώτο την ανακάλυψη του Σέμελ Βαϊ το 1847 και ένα από του πρώτου υποστηρικτέ του, τον κάλεσε στη Βιέννη. Το πρόσχημα ήταν η επίσκεψη σε ένα από τα νέα Ινστιτούτα του Χίμπρα, δηλαδή ένα φρενοκομείο, για να δει έναν ασθενή. Ο Σέμελ Βαϊς πήγε, αλλά όταν κατάλαβε τι συνέβαινε, προσπάθησε να φύγει. Τον ξυλοκόπησαν άγρια αρκετή φρουρή, τον δέσμευσαν με έναν ζουρλομανδία και τον έκλεισαν σε ένα σκοτεινό κελί. Πέρα από τον ζουρλομανδία, οι θεραπείες στο ψυχιατρίο περιλάμβαναν λούσιμο με κρύο νερό και χωρίκηση καστορέλαιου, ενό καθαρκτικού. Πέθανε δύο εβδομάδε μετά, στι 13 Αυγούστου του 1865, σε ηλικία 47 ετών, από συψημία. Εξαιτία μόλυνση στο δεξί του χέρι που πιθανότατα προήλθε από τον ξυλοδαρμό του. Ο Σέμελ Βάι σκυδεύτηκε στη Βιέννη στι 15 Αυγούστου υπό την παρουσία ελάχιστων ατόμων. Ο θάνατό του δεν αναφέρθηκε πουθενά, με εξαίρεση μερικά ιατρικά περιοδικά. Κανένα στη Βιέννη ή στη Βουδαπέστη δεν ήταν διατεθειμένο να αναγνωρίσει τη ζωή και το έργο του. Παρ' όλα αυτά, η δικαίωση θα αρχόταν λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Λουί Παστέρ. Ανέπτυξε περαιτέρω την θεωρία των μικροβίων τη ασθένεια, προσφέροντα μια θεωρητική εξήγηση για τα αναπόδεικτα έω τότε ευρήματα του Σέμελβαη. Σήμερα, ο Ιγνά Σέμελβαη θεωρείται πρωτοπόρο στι αντισηπτικέ διαδικασίε και είναι γνωστό ω ο Σωτήρα των Μητέρων, ένα προσωνύμιο που δικαιωματικά του ανήκει, καθώ η ανακάλυψή του και ο αγώνα που έδωσε για να τη διαδώσει παντού μπορεί να του στέρισαν την προσωπική ευτυχία και γαλήνη, αλλά ίσω αναμέτρητε ανθρώπινε ζωέ. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο και εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες ιστορίες. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση και τα λέμε την επόμενη φορά.